好，不过呢，我们接下来要再带大家来讨论一下，现在国际局势又是发展到哪里呢？我们来看看中美两个大国现在正在拼国力。那么政治局会议释出讯号，这中国大陆二零二四的经济成长率可能维持在百分之五。那么二零二四呢，中国经济工作要稳中求进，以进促稳，先立后破。认为这是明年政策将继续扩张的讯号，经济成长率目标可能维持跟今年一样是百分之五。二零二二年，中国三十一个省市哦，每个人均可支配所得，上海是三十五万居冠。中上海稳坐了二零二二年中国收入最高的城市。他们说呢，上海以人民币七万九千六百一十元名列第一，远远超过平均的三万六千八百。八十三元。那么美军在二零二一年放弃电磁轨道炮，现在大陆竟然研发，而且取得突破了。中国海军工程师声称，他们已经建造了一种电磁轨道炮，可以快速发射大量炮弹，不会造成任何损坏。即使在连续射击的时候，还是保持着高高准的精确度。那么呢，研究人员说，待火炮发射平息之后，整个系统仍然是完好无损。但目前仍旧在实验阶段，实战的运用还是不知。到，但是美国海军正式终止开发电磁轨道系统炮的系统，在二零二一年的新闻就有了。他们说，美军二零二二年的预算清单里面呢，二零零五年开始研发的这个轨道炮，并不在其中，改以极音速飞弹为武器的发展主力，因为这电磁轨道炮需要大量的。这个电力，美军除了三艘的朱瓦特级驱逐舰之外，没有任何现役的舰艇可以使用这样子的装备，也是他失去预算研发的主要原因。那么他们其实呢，已经研发了十六年，最后因为战略预算等关系来放弃了。那么现在大家也说了，这中国好像一直在突破，包括了华为也要改变历史了吗？余承东就泄密说，明年会有颠覆性的产品要改写行业的历史了。网络上就讨论呢。到底是什么东西会让大家这么意外？但是华为的官方呢，没有进一步的说法。三 C 的分析员就说，可能是搭载鸿蒙系统有关的终端设备，包括 MR 系统。AI 人工智慧中心，那么中国华为第一家海外工厂也落地在了欧洲的法国，那么年产十亿的台设备。那么我们可以看到呢，我们可以看到这个华为哦，他们的。我法法国的副总经理杨明刚就讲到了，第一家的海外工厂确定落地法国，预计二零二五年底就要投入生产。这个项目他们投资大概是台币六十六亿，年产值大概是三百三十一亿的台币，同时创造了八百个就业岗位，其中近三百个，那么远期呢是五百个。那么可以看到呢，现在南韩也在力拼这晶片同盟，他们拜访了荷兰，希望这两国可以来合作。尹锡月十一号。将要到荷兰去，三星的电子执行董事长李在镕 （SK 集团董事长）也要随行了。韩国、荷兰将缔结晶片同盟。那么尹锡悦说，这阵子哦，韩荷半导体同盟重要转捩点。那么高科技的晶片是现代全球经济的命脉，南韩工业的记忆体大概占了全球百分之六十这么多。那么南韩的对面的日本现在又是怎么样了呢？似乎是陷入泥沼之中，丑闻持续发酵。帮助推日本半导体计划复兴的西村康忍，现在可能会被撤职了。为什么呢？安田文雄打算撤职第二名内阁高阶官员，已经多达三名的执政党官员。经济产业大臣西村康忍预料就是其中之一，可是他是协助推动日本恢复半导体制造大国复兴计划的人，所以有人就会担心了，这是不是也会对日本造成影响呢？为了提振支持率呢，现在岸田文雄撤换所有安倍派的阁员幕僚里面，那么现在是不是想要挽救自己已经低迷的支持度？我们先来请教一下亮哥，你怎么看？现在中美两国好像真的是力拼国力，那么当然了，现在。中国的经济发展很惊人。我这个中中共政治局那个经济工作会议啊，那一般人是把它解读为它可能会扩大财政啊、嗯，就是加大力度了啊。那这个可能，我觉得可能会不只是货币，还有财政政策同时啊，比如说会增加金融宽松啊，那政府投入。做建设的资金也会变大、哦、所以，所以今今天上证是涨的啦、哦嗯，就是这样、哦、就是基本上大家是看好。那明年他如果敢说到五趴哈，这个真的蛮有勇气的啦、嗯
因为大家都认为明年的经济应该比今年还要问题大一点、啊、那中国大陆今年一般估计大概就是五帕左右、啊、所以你明年如果还要维持这样，那肯定是要加大力度的。对、啊、那这里也等于就是他终于做出结论了啦，就说本来期待这个老百姓的消费。还有这个民营企业投资，能够在这个货币政策松缓的情况下，大家就会勇于投资跟消费了。可是，一直没有等到啊，就说你可以看到旅游消费很大，对啊，可是呢，就这样，就因为我们更更要求的应该是对普通消费才的消费啊，那那个显然是不如预期的啊。那其实这个也不能够。怪民营企业或老百姓啊，因为世界的局势真的不稳定啊。哦，比如说欧洲，欧洲今年有六个国家，它经济成长是负的。对，那欧洲是中国的第二大订单呢，所以肯定会有很多企业受到影响。那第二个是，你房地产这么多大企业都出问题，那老百姓当然会怕啊。我怎么知道会联动到哪里？嗯，啊，谁会想到碧桂园会出事啊？这么大的企业。吓人呐、啊，啊、哦，那后来还有好几家都出事啊、哦，所以我觉得呢，老百姓就会保守了。他银行有钱啊，他不愿意拿出来啊，啊、哦，这个他的存款事实上储蓄率是蛮高的，嗯、就是四十二趴，这很高啊，这美国人很羡慕、啊。可是问题是，他负债也很大啊、嗯，因为老百姓买房啊，他有房贷嘛，那个压力。所以我里面虽然有钱，可是我对未来不确定嘛。所以我不敢花钱了、啊，你知道我的意思？就说好像是留着保险呐、啊，那万一房贷我缴不出来怎么办？哦，所以他就宁可放着啊。所以这个问题，我觉得中国政府大概就是想说，那恐怕还是要回到政府要带动了、啊。嗯，哦，所以我才说他的财政力度要增大，就是可能还是要政府带动，然后让大家才能够跟进嘛。所以你看他最近搞进口博览会啦、啊。嗯搞这个供应链的博览会啦，这个就是政府在带动，就是让大家能够撮合吧啊。那进口博览会大概总金额签约大概有将近八百亿美元啊，这个都是政府在带动啊。这个这个困局啊，政府如果不发挥领导、投资跟财政投入的这样的一个角色，我觉得要期待民间真的有困难。所以等于是政府当一个火车头的概念。我们休息一下，广告之后回来带您继续讨论。欢迎回到新闻大白话。那么我们要来请教一下杨老师，你怎么看哦？这个岸田内阁现在可以说是大变动，难道是为了挽救支持率吗？今天两个事情，嗯，日本第一个是富士电视台的新这个民意调查出来，前两天做的，现在岸田文雄的支持率只剩下二十二点五趴。不支持率来到了七十一点五趴，对不起，七十一点九，啊，他在五月份的时候支持率还是五十哦，他现在只剩下二十二点五，反对他已经高达七成以上，他做不下去了。同一时间，今天日本的反最大反对党立宪民主党对内阁提出不信任案，不信任案，啊，这个案子马上会进入到就是讨论。那当然，消息出来说。他会在后天十四号的时候呢，把他的内阁整个大洗牌，也就是所有这些安倍派，啊，这次涉入到这个政治这个回扣，啊，也就是餐费的回扣，哦，拿的回扣，而且是超过一千万日元以上的这个回扣，超过十五个人，里面有四个大臣，这十五个只是政府里面哦，你在党三长里面，其实像那个政调会那个会长。很有名被看好的那个迪生田哈、哦，他其实可能也牵扯到里面。整个安倍派这是什么东西啊？也就是说，这个安倍派他们为了要募钱，所以就这个发卖餐券，一个餐券两万块日币，然后呢，就是说，哎，按照你的这个这个资深的比例哈、哦，你可以卖个二十张，你可以卖个五十张，结果你他卖了三十张怎么办？多了十张，多了十张，多了二十万，你应该把它缴回，对不对？结果呢，这个过程当中他把它变成自己的。五年，超过多少？超过大概加起来超过有五数亿日元，所以这十几二十个，应该说整个安倍派了。嗯
，几十个人里面，因为年轻人分不到多少嘛，大概都每个人超过一千万，那所以这是变成一个大崩解，哦，日本政治的大崩解。那岸田文雄还能不能够撑到明年九月去改选？我估计更不可能了，你知道吧？日本的政治现在变成一个很大的问题。不过这边另外一个方面提醒大家，日本的各位要了解，跟我们台湾不一样，他们的司法单位的独立性呢，嗯，都强。日本每一个政界、文艺界、司法界、学术界、媒体界是各自做各自的，各自有各自的一套逻辑跟他的那个伦理跟专业。所以他的司法界调查了这么久，把整个安倍派抓出来，让人民知道这个政治的不信任，自民党的这个瓦解。那你看，日本的司法敢这么做，台湾呢？台湾的中选会都不敢做。好，那我们休息一下，广告之后回来再带您继续讨论国际局势。欢迎回到新闻大白话。那我们要请教一下韩明哥，在这个电磁轨道炮，现在大陆研发好像取得一个成果了，你怎么看？对，其实电磁轨道炮最早是美国先开始研究，嗯、但大陆这几年反而进展非常非常快。我们看到它一个比较相对成功的，虽然它不是电磁轨道炮，就是它的电磁那个弹射，它的它的发展速度超级快，甚至已经追上美国了。美国的福特号现在都还在试验当中，嗯、而且据说还常出问题。可是中国大陆现在也要开始在做实验，所以中国大陆这几年在电池技术进进展是异常的快。那美国为什么它发展到一半到到了去年之后，它就直接把它停掉？因为它一直遇到一个很难克服的问题，就是它的电池轨道炮呢，它虽然可以最后射程大概可以达到一百八十公里远，可是呢不准，它误差范围大概都会超过一百公尺。那这种东西就变成，因为你要知道，它本身里头是没有火药，它那个弹头打出去，它其实就是一个固体。那它靠的就是速度，然后跟它本身的质量去造成破坏力。可是如果你误差到一百公尺，你根本打不到东西，那那那就没得玩了嘛。对，所以对美国来讲，最后他们考量了很久之后，决定把它停掉。可是中国大陆这边进展好像非常顺利，也就是他们现在最高的机会，它已经可以把一百二十四公斤的东西能够弹到。上上百公里以上的距离哦，所以这个是蛮奇特，而且还准确，对，据说还非常准。那有人说他们的目前用的技术可能是不一样的技术，也就是美国是电磁轨道炮，对，那电磁轨炮的优点就是它出速非常快，那缺点就是它可能不稳定，而且耗损很大。你每次发射出去之后，那个炮管。只不过我们现在先带大家来看到的是，在民进党也被主攻，就是这副总统候选人萧美琴她的国籍问题。那么我们就看到的是，国民党现在紧咬了，包括了这个台北市议员徐巧芯就说，萧美琴二零零四年的绝版传记里面有想到自己只有美国籍。他说呢，里面有写到说我的身份疑云，有提到了我的情况跟别人不同，别人是有两个国籍，放弃一个外国国籍，我还有一个中华民国国籍，但我却只有一个美国的国籍，如果我放弃了就没有国籍了。徐小清就说，中选会都还没公布相关的证明文件，就通过了萧美琴的资格审查，就如同蔡英文的论文门，现在还有萧美琴的国籍门。那么蓝营称萧美琴自认只有美国籍，但是赖营。就跳出来说你是抹黑林佑昌，就说不论是萧美琴的父亲或是萧美琴，从来都没有丧失中华民国国籍的资料，自始至终就是中华民国国籍。赖清德进办的发言人陈世凯也说他多次澄清了，没有放弃过。蓝营为了抢救选情乱打议题，刻意抹黑，令人遗憾。而萧美琴刚刚也回复了。他强调了，如果论述上让大家觉得不清楚的话，他再解释一次。目前他已经透过国家法律机构的审核，就代表没有问题。很清楚的，我就是架杠的台湾狼。那么现在绿营呢，也狂打萧美琴能加分吗？你可以看到呢，这萧美琴过去在美国下厨呢，竟被战狼盯上。萧美琴曝说，哎，当时有一个秘辛。他说他跟这个捷克驻美大使用食材来挑战，做出家乡味。影片曝光之后，竟然有战狼说这是炒台独。萧美琴坦言，这只会让各国更不想跟他们互动。那么现在连姚立明都惊艳了，那赖办的竞选的总干事这个姚立明呢？他说了，萧美琴真的太厉害了，怎么来了这么一个宝贝？他说，那是萧美琴不是之前在驻美吗？那么从美国回来之后，哇，还有时差，他就能马上进入状况。两次听到他受访，心里。
真的是开心到不行，说怎么来了这个宝贝呢？几乎是没有可以攻击的点，但是外界都很质疑，这网友也在讨论呢，他的宝贝现在陷入了国籍的讨论重点争议。那么现在柯文哲的路线也被质疑，是不是有一点自相矛盾了？怎么说呢？他说柯文哲说两岸不需要搞成今天这样的僵局，而且内政不要贪污就好了。那他说不认同蔡总统的两岸内政路线，两岸不需要搞成现在这样，在交往的过程当中要有风。险管理的概念，那么他之前不是声称他内心本质还是绿的吗？柯文哲说，军事外交还是会维持蔡总统的路线，那么所以现在就被。人家说是不是自相矛盾了呢？不是才说不会走他的路线，现在又要走他的路线，那这样是不是有点混淆了？那么中华民国现在也爆发了最大的共谍案，让很多人很震惊。最大的军中共谍往内勤铺，那么蔡英文总统的国防机密会议，还有他的固安计划，现在全部泄露给大陆去了。因为呢，这高检署七月底破获十余年来最大的中共谍网案，商人谢秉辰接受陆军的人员指示，返台建立共谍。网络，那么呢？他们现在呢是找上了航特部的谢信中校跟花房部的何信少校，把极机密的东西呢是翻拍之后整本给对岸的情报单位。那么呢，这个潜航特部的呃谢信中校跟这个谢南共谍约以四点八的台币跟永久的泰国居留权为代价，那么来帮大陆做这件事情，趁今年六月大陆军演山东号航行经过台海中线的时候，秘密驾驶 C H 四七直升机叛逃，降落在山东界。但是在叛逃之前就遭到逮捕，所以这个计划是全部失败了。国防部长呢邱国正就说了，这几年来中共对国军有很多的动作，拉拢我们国军的人的确受到蛮大的影响，但是绝对不会隐匿不报，会立刻进行损害管控。二零二零年，蔡总统抓共谍积极，现在怎么不回应了？现在国防部的态度也被质疑。我们先来请教一下亮哥，亮哥你怎么看这个国籍的争议到现在还是持续延烧？我国民党现在拿的资料是二零零四年萧美琴的自传嘛？对，啊，那萧美琴当然可以说她不是用严格的法律用词啊，啊，可能搞混了嘛，国籍跟户籍啊之类的啦，啊，所以她不想回答，她她显然知道自己在这里写的让人家怀疑嘛，有有有有东西可以来打你，她就说让国家机关去判定吧。那 B 国的国家机关叫做内政部跟中选会，那现在当家的一个叫林佑昌，一个叫这个李进勇，这两个人都是鲜明的民进党人，这个时候怎么可能公正呢？啊，这里我讲白了啦啊，你去看当年谢长廷，他也打马英九的绿卡嘛，嗯哼，哦，当年总统选举，哎，那个时候谢长廷的。我说那个福利国系啊，包括徐国勇好几个人啊，轮番上阵，打马英九的绿卡打了将近两个月。你去看看人家当年翻出来的资料，谢长廷直接公布马英九的绿卡卡号、欸，到这个程度啊、嗯。所以我的意思是说，这个蓝营如果真的要打国际案啊，起码也拿出一点资料吧。你这种打法不可能成功的啦。啊，比如说我随便举例啦。那萧美琴，她那个那个国籍的资料总在内政部有档案吧？嗯哼。那为什么当年的公文，国民党都没有人可以找到？啊，照理讲，国民党是执政很久的政党啊，政府系统里面你们都没有都没有朋友啊，啊，或者是以查弊案的功力啊，大不如以前的邱毅跟蔡正元，是不是？比如说，那那个时候，蔡正元跟邱毅在打那个宇昌案啊，对，苏家权的龙色案啊，哎、嗯欸，人家都找到了内部文件呢。那你这个怎么会到现在连一个内部文件都没有看到？比如说内政部到底是怎么处理萧美琴的国籍的？对，我相信可能是很久的公文啊，可是总找得到吧？那、啊、结果你现在这种公文你都翻不出来，所以我也难怪为什么会烧不下去啊。因为萧美琴就是你，你，你打到哪里我就回到哪里啊！你现在没有致命性的工具武器嘛？你现在只有哦，这本书你找到了是不是？哦，这本书现在已经买不到了啦。而且有一个选民呢、啊，很热心呢、啊，就拿去给游淑慧啊，游淑慧就哇这个好，就拿出来公告世人这样嘛。啊、哦，可是
可是这个就是萧美琴一个人的传，他自己写的、啊嗯，所以他就很容易去圆呐、啊，你知道吧？啊，这个你要打这种弊案啊，说实在就是要拿出政府的资料了，你才能够一翻两瞪眼呐、啊。嗯哼，是让邱毅他当年怎么打扁弊案的？我后来也问他说：“你怎么那么厉害啊？收购的发票你也可以找出来。”对啊，啊，邱毅说他用钱去买的。就有人愿意，可是他不敢出来，就邱毅就重金去买啊，这才叫调查员呐、啊。我们讲白了，这个兵哥以前是社会新闻的，他很了解这种查弊哪里是那么简单的事。所以我的意思就是说，哎，因为坦白说了，我也一直在等侯友谊、侯正营啊，说，哎，怎么都没有赖跟萧的丑闻啊、弊案啊，到现在都还没开打、欸，现在只剩下三十天呢、欸。嗯你不觉得就很奇怪吗？所以好像选情也没有像以往那么热烈。是啊，你哎、欸，当年段宜康在那边打王如玄的军宅案，嗯哼，哎、欸，那种资料也不是简单取得的、啊，那显然就是有一个 team 在找资料嘛，那让段宜康来主攻嘛。那个那一次就打了朱立伦都不知道怎么选下去啊，不是吗？因为副手就一直出问题啊。嗯哼，所以我的意思说，这这次我到现在就还有李登辉那个最有名的新票案，大家就很清楚了嘛。那宋楚瑜因为新票案，民调起码掉了五个 percent， 后来他才输，陈水扁输多少？输三十万票、欸，不到两个 percent。嗯哼，所以我说这种东西啊，我是觉得就是看他出示证据到什么程度，那老百姓就会相信到什么程度了，就是这样。好，那我们来问一下兵哥，你怎么看？现在人家民进党哦，把萧美琴当成怎么来这么棒的一个宝贝，你怎么看？<笑>自己会很棒嘛？我就不知道。老实讲，我觉得巧心跟苏慧打这个，如果以他现在拿这本书出来，没有什么太大意义。为什么你知道？其实他这一本传记就跟他，你现在在网络上查都查得到，跟他当年接受记者访问的时候回答几乎是一模一样的，基本上几乎是一模一样。所以这个其实不是什么新的资料。嗯哼。那我我其实跟亮哥一样很纳闷，就算是到现在，虽然国民党失去政权七年多。就算到现在，整个公务体系头应该还是国民党人多才对啊,对啊。那为什么都没有人能够提供资料？这个就是我百思不得其解的地方。我我一直觉得很怪，就是国民党要拿到这些资料有这么的困难吗？其实萧美琴拿到我们的国籍时间并不久、欸，哎，二零零三年的事情呢、啊。嗯。所以也不过才二十年前而已啊。二十年前的档案应该都已经建档了，而且应该都有数位档了。我我觉得应该不是很难查的事情啊。怎么会查成这样？我也不懂啊。那当然啦、啊，我我必须讲，我一直认为，其实他可能就是一直都没有中华民国国籍，但是是他没有申请，他一直有这个资格的、嗯，只是他没有去申请而已。到二零零三年那一次挑选立委，他就直接拥有，就是这样子而已。所以我，我我个人是觉得他在法律上应该是没什么问题，但是呢，他的心态是有问题，也就是他以前根本就不想要中华民国国籍、嗯，其实就是这样子而已。因为那个时代很多人都是这样。那个时代很多，我都已经用美国国籍，我要中华民国国籍干嘛？因为我他的打算，他本来所有的人生规划都要去美国了，所以他中华民国国籍对他其实也没什么太大用处。是后来他回台湾来发展，他才需要那个中华民国国籍嘛。所以我，我我觉得整个事情主要是这样的一个方向。那至于说，他还是在讲架港的台湾人。那请问一下，你是正港的台湾人，可是你是正港的中华民国人吗？嗯，你愿意去讲中华民国吗？我知道，其实包括他，包括他父亲，他们其实都长老教会体系出来，他们根本不承认自己是中华民国人，至少过去是这样。现在那拿到政权的当然是不一样。那至于说我们的姚立明姚老师呢，说哇来了这么一个宝贝，你知道吗？他今天说那个赖清德，他怎么评论他？他说赖清德本质是非常善良。然后呢，讲话诚实的一个人。那从此以后，姚立明老师评的任何事情，我基本上都不相信。<笑>基本上就是这样。<笑>你到底是怎么样去看出来这个东西啊？那萧美琴到底宝贝在哪？我我是看不太出来。他根本人都还没回来的时候，国籍争议就一大堆了。他剩下的争议还有多少不知道？其实网络上现在一大堆在传萧美琴的恋情。<笑>我讲实在话，当然那些东西都是没有证实的东西，我们也不用去讲。可是萧美琴真的是如姚立明所说的宝贝吗？我看恐怕未必见得。那只是我觉得这个才是我们真正该关心，也就是共谍案、嗯，没有错。因为这个共谍案非常非常严重，而且国防部是媒体报道之后他来承认的哦
，才承认有这个事情哦。那请教一下，虽然最后这个人没有真的开了 CH 4 7去降落在那个老公的航空母舰上，可是包括我们的固安计划，包括国防军事会堂内容已经全部外泄了。那这个损失到底有多大？国防部，你是不是应该要跟立法委员开个秘密会议一下，告诉我们损害控管到底在什么地方，整个损害评估到底是什么？这个是会动摇国本的事情，可以这样轻忽带过吗？好，我们来请教一下杨老师，你又是怎么看这一次的共谍案呢？呃，共谍案刚才那个韩冰讲很清楚，我讲肖美琴。嗯哼。其实，也许现在这个文件没有办法一翻两瞪眼哈，但是各位，我提醒大家，其实问题藏在细节里，而且很清楚明白。游淑慧讲的那本书，肖美琴自己出版的传记是哪一年出版？二零零四年。二零零四年，他出版的传记当中说：“好、哦，我只有一个美国的国籍。”等一下，今天这个发言人赖这个赖办的发言人陈世凯他说：“肖美琴已经多次向外企澄清，自己从未放弃过中华民国国籍。早在二零零二年宣誓就职，乔选乔选立委哈、哦，他是二零零二年第一次当立委的时候是乔选立委。”就已经取得户籍跟身份证，当时肖美琴也向美国在台协会申请放弃美国籍，这是两块，好吧？这一块他说他放弃美国籍在二零零二年，因为要做侨选立委，这个是可以查的嘛，嗯，对不对？而且当时一定是要这样子嘛，而且为什么他在二零零二年取得户籍跟身份证？因为原来他是一个叫华侨，这个什么这个所谓的护照，好，如果这个逻辑对的话。他为什么二零零四年自己的自传，二零零四年他还是立委耶？他不是已经放弃美国籍了吗？他不是已经取得户籍跟身份证了吗？那不是一般人，他是立委身份呢，居然他的自传里面自己说自己只有一个美国的国籍。各位，肖美琴的父亲哦，原来叫林清芬，他其实这个。早期的时候哈、啊，是到日本去，然后呢，被肖姓的美国籍给收养，所以他父亲肖美琴的父亲取得美国籍，要改姓肖，所以肖美琴才会在日本出生。然后呢，他的父亲娶了他的太太美国人佩吉库利，后来中文的名字叫肖秋碧玉，美国籍，请问？肖美琴的祖父母、养祖父母、领养她的祖父母，跟她的父亲、跟她的母亲都是美国籍，在日本出生。所以也许吧，她后来因为二十三岁回到台湾来做民进党的国际部主任，她取得了一个怎么样的护照？可是她二零零二年做侨选立委的时候，她放弃美国籍，取得了这个户籍。她为什么二零零四年说我只有美国籍？各位。肖美琴要出来供了，这已经完全的错误都不上。欢迎持续锁定新闻大白话，我是韦佳琪。那么这一节我们要带您从国内政治讨论到国际情势。那么加入我们这节的来宾，包括有资深媒体演员韩冰、韩冰哥，晚主持人好，大家好。还有我们耶鲁政治学博士郭建亮亮哥，晚安。大家平安。还有我们前国安会副秘书长杨永明杨老师，晚安。主持人好，大家好。好，那我们今天要跟大家来看到一下，就是说<咳>，那么在现在选战进入到最后倒数阶段了，蓝营当然有一张大王牌，那么就是前国安市长韩国瑜了。他现在浮选行程啪啪造，招牌歌曲《夜袭在线》，一起来看看这个画面。我啊、这熟悉的歌曲一回来就知道这个韩国瑜又来了，那当然了，支持者是非常的沸腾。那韩国瑜最近的行程也是马不停蹄的到处去帮忙辅选，但是大家也希望可以帮国民党多争取到一些政党票嘛。那现在很多的韩粉看到他，直接就喊
韩院长好，一起来看看现场画面。大家晚安，打开后。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。院长，院长，谢谢。院长好。谢谢，谢谢。这部分区立委选举都还没有选完喽，所以现在大家就直接把韩国瑜加封成为立法院长了。那么就是这样，难道诶这样子民进党会害怕，所以开始加强力道打韩国瑜了吗？那我们带你看到是诶，他们同样是辅选同一区，但是林佑昌就大酸了。大家不要忘记，韩国瑜过去罢免票比当选的还要多。他说韩国瑜推荐的候选人市民一定无法接受，而且呢，就连这个。赖清德昨天跑到高雄哦，帮赖瑞荣辅选的时候也讲到了，尤其刚刚韩国瑜呢，你觉得谁对台湾比较有贡献？为什么会讲到这两个人呢？因为现任的立法院长是尤熙坤嘛，接下来他也在部分区名单以内。那么如果真的哎过半了，那么是不是就是变成韩国瑜跟尤熙坤的对决？他说赖清德说政党票就要支持民进党，他说两者的贡献程度高下立判。而现在绿营不止猛攻韩国瑜，更猛攻赵少康，偏激斗鸡投机要阻。阻止韩国瑜去当立法院长，林非凡就说了，国民党部分区第一名是韩国瑜，他曾经是被罢免的市长，也走入了香港的中联办。未来如果是国民党、民众党在国会过半，那么最后会是韩国瑜当立法院长的几率越来越高了。不过我们带你看到是这国民党台北市党部主委黄林景如呢，上节目的时候就说，有蓝营选民抱怨哦，这选票上面没有印韩国瑜的名字，他投不下去，他赶紧跟韩国瑜讲说，你看韩粉现在都还没有。归队，你要注意哦，因为很多的选民不开心，所以你要赶快帮忙辅选。那么，民进党在立委的选情是不是没有很乐观呢？我们带你看到的是，就在韩国瑜、韩还有好友谊加持之后呢，绿营最新在宜兰的民调显示出，哎，这国民党派出的黄真廷似乎赢过了民进党的。陈俊宇过去呢，都是大家都以为是陈俊宇会比较高，现在两个人的位置似乎互换了。那么现在还有个地方也怕绿地变蓝天，就是彰化了。那么现在有两个女人让民进党现任立委可以说是吃尽苦头。他们说呢，现在民进党有陈秀宝、黄秀芳、陈秀月这三席的彰化立委，绿营党务人士说他们评估原本是做二望三，仅陈素月比较稳定。但是陈秀宝、黄秀芳呢，跟对手是短兵相接，彰化的选情会受。到总统跟全台立委大局势的影响，加上彰化县长现在是谁？是王惠美，他要行政资源呢、啊，所以对他们来讲一定有不小的压力。而现在高雄的阵风处哦，居然出招了，他们说要查柯文哲贿选，黄国昌就批说这个很蠢，而且很坏。而且还不光在场，还有民进党立委，包括了谁？赵天林、林黛桦、许志杰都到现场，没事。拍一个录影带去的游戏。正常的国家希望司法是公平的，怎么会搞成这样？这是柯文哲讲的。那么现在他们就质疑了：赵天林、林黛桦跟许志杰都没有问题吗？那么现在面民众党被面临到的问题就是被边缘化了，所以现在有人就担心了。他们接下来不是想要部分区至少要有八席，那么上看十席吗？现在会不会连保八都有可能无望了呢？我们先来请教一下亮哥，你怎么看？像韩国瑜最近浮选爬爬灶，好像对蓝营的气势真的有起到加分的效果。对，我认为韩国瑜他能够引起的就是郭台铭的票回流嘛。哦、那这个票可能本来就有点游离出去了。那就要看他跑的地方了，比如说你刚刚讲到陈秀宝这个选区啊，对，<咳>这个这个是彰化第一选区啊，因为陈秀宝上次是碰到柯成坊，那柯成坊被他打败啊，可是陈秀宝的得票率只有五十二趴，那柯成坊是四十八，所以来回两个 percent 就就逆转了啊。哦、那陈秀宝是陈进丁的女儿嘛啊，那。因为上次就是这个国民党这次提的这个候选人就是前何美镇镇长嘛，对啊，所以这个啊，坦白讲，像这种拉锯区啊，因为上次的得票事实上相差大概只有七千五百票哦，那不多，是啊，嗯哼，所以我说这个有时候那个氛围一不对就逆转了，哦，而且大局势，对我我认为啊，上次只要差距是在。两万票以内的，民进党都不一定能连任、啊、因为这个氛围真的对民进党相当不利、啊、可是问题就是说
因为这一区比较单纯，没有民众党啊。可是有一些区域是有民众党的、啊，比如说宜兰，宜兰就非常明显、啊。还有陈婉慧。呃，对对对，嗯、那陈婉慧，人家也维持在十二趴，或者是内，我看过陈婉慧民调还有更高的哦，接近两成的。嗯哼。啊、所以陈婉慧就蛮关键的，就是说陈婉慧到底是抢到哪一边的票啊？那陈婉慧事实上。本来跟绿营是走得比较近的，他是搞社会运动的，搞、嗯、搞了妇女运动啦、啊、等等啦、啊、那所以最后是不是这个黄真廷可以维持领先啊？这真的很难讲、啊、因为民进党对宜兰还是把它列为危险区了，对，激战区、啊、这一区，这一区就是属于三人的，所以我是觉得这样啦，就是说如果是一对一啊，然后双方的差距是在五趴以内。那我觉得民进党都要小心了、啊，嗯，因为这个到了最后，那个风向就是很多人最后会表态嘛，对。那只要蜂拥而出的时候，那很容易被逆转，啊，比如说像上次我常举这个例子啦，就是李永平啊、呃、在戏子嘛，对上赖品妤，对啊，那从头到尾没有人认为赖品妤会当选，可是最后一刻就是逆转，那赖品妤最后只赢了两千七百票。就大家都认为李永平应该会上啊，对，那就输掉了这样啊，所以我觉得这一次那那次的氛围是反送中嘛，嗯、所以所有的年轻人就那次的年轻人的投票率超过六成哎、欸，哦，很高哎、欸，是很高啊，总统大选年轻人我们讲的是二十到二十九啊，投票率高达六成啊，啊，那向来都是四五成左右啊，所以那次当然反送中那个氛围啦。就加持，就激出了很多年轻人出来投票。那上一次的投票率是七十五，啊，所以年轻人能够投到六十已经很不错了。有一些地方甚至投到六十五啊，年轻人啊。可是这回年轻人还会出来吗？恐怕打上。这次年轻人，即使是出来也会分裂啦，因为有柯文哲嘛，啊。事实上，我们看赖金德在很多地方的年轻人的得票率，很少超过四成的啦。那这个跟蔡英文上是差远啊，蔡英文上是二十到二十九，我认为普遍都在七成以上。我说年轻人啊，对，就二十到二十九岁的啊，那这次就不是这样。所以，而且这次的选情，我觉得到目前为止，我觉得大部分都没有上市热。嗯，哦，所以这个也是国民党自己要加油啦，因为你你作为挑战者嘛，挑战者选群热。对挑战者有利，哦、oh. ，应该是这样。嗯哼，哦，就是有些人就本来没有投票就被拱出来了。对，那他们的政党的定性没有那么强嘛？啊、哦，到目前为止都是冷冷的。比如说赖瑞龙那一区啊，小港那是高雄最绿的区啊。那听说昨天那个现场大概是一万人，对，号称一万人、哦，其实不算多、哦，因为你要知道小港那个地方，民进党在周六周日。是可以动员国营事业的员工来出席的哦，所以那个水准应该是两倍以上。呃，本来那边中传中钢多少都会帮民进党动员呐、啊嗯。说实在的，啊，因为是周日嘛，所以就有一个灰色地带了。对，到底是用什么逻辑来动员的，我们也不知道啊。可是因为那人很多嘛，对，而且这地方很绿啊，所以超过一万人是蛮容易的啦。我觉得就要看地方啦。嗯哦、那上次比如说侯友谊台南进总成立，嗯，那那个是属于国民党比较弱的区嘛，对，那那次就超过两万人，所以那次进总动员就算成功，嗯，哦，因为这次有这个谢龙介了，哦，所以谢龙介已经笃定是不分区了嘛，所以因为谢龙介上次在台南跟黄伟哲两个人只差五个 percent 了，所以我认为这次很奇怪了，就是说。嗯这个侯友谊在新北跟台北民调都不太好啊、嗯，那可是呢，赖清德的台南、高雄也不如预期那么好，就这样。那斌哥，你又是怎么看呢？尤其是现在立委选情跟总统大选两个的走向好像不太一样哦。对，其实这就是蛮奇怪的地方。<笑>就早上我还有去杨永明老师那边玩，<笑>我们还研究了一下，就是就是蓝军在北部是确实比较强，可是没有强到他该有的强度。对，也就是他只领先一点点，也没有领先很多。那南部是大输，所以这是一个蛮奇特的现象，特别是九一大选才刚选完。
北部几乎全部都是蓝营执政，那为什么会领先的幅度这么低？我觉得这个国民党自己要去检讨，到底出了什么样的一个问题？为什么没有办法把支持度直接反映出来、啊、那再来就是韩国瑜回来，当然是有加分的作用，可是相对来说，还是有一些人是期待韩国瑜能够更上一层楼、嗯，还是有人认为说他应该是要选总统。那这个韩国瑜自己本身要去化解。那至于林佑昌认为说。什么韩国瑜被罢免票比当选票多，那你应该很高兴啊！他到处浮选，你应该很快乐、啊，对不对？<笑>你应该根本不要阻止他，你应该鼓励韩国瑜到处去浮选、啊。所以你在紧张什么？<笑><笑>我就不知道。<笑><笑>然后尤熙坤，这跟韩国瑜谁对台湾比较有贡献？这个到底要怎么比？我,我不知道、欸。尤熙坤是台湾史上第一个身为行政院长跟记者承认他就是政客人了。他自己对记者讲了，他说我就是政客。你们忘记这件事了吗？那他对台湾的民主到底有多伟大的贡献？他以前在宜兰干什么的？阿坤当年是干什么的？尤其坤要不要自己去回想一下？所以我，我我真的觉得不要把他讲得这么神话，我觉得真的有点夸张哦。你是骗现在年轻人都不知道尤其坤过去是干什么的，是不是？所以我，我真的觉得不要讲得太离谱。那林林非凡，我觉得很好笑。他说赵少康偏激斗鸡投机，这不是刚好在讲林非凡吗？过去那个说。台南随便摆个西瓜就当选人，那个人不是林非凡吗？那个说民进党你就继续堕落下去，那个人不就林非凡吗？然后讲完之后就投告民进党那个人不是也是林非凡吗？所以投机、偏激、斗机不是全部林非凡？哎、欸，不要这么样自我介绍吧，没人喜欢看。所以我真的不知道这些人在讲什么。那当然，像宜兰这个地方，其实现在选情有点混淆，甚至我还看过民调，陈婉慧。甚至有有赢过另外两位的、哦，我有看过这种民调。第一名。对，所以这个是非常诡谲的、啊。当然，每一家民调做的方式不一样，但是我认为目前的态势应该还是这个黄真廷大概稍微领先一点点，可是幅度没有很大。嗯、所以就是国民党自己要去加油。那陈婉慧的问题要怎么解决？国民党自己要去想办法。那至于说其他的这些立委，其实我个人认为，大概至少包括民进党自己也讲。他至少十个选区以上的立委，是呈现一个焦灼状态，谁赢都不奇怪、嗯。那如果一切顺利，你知道这会发生一件什么事情？可能国民党单独就过半。哦，就如果按照今天朱立伦讲的话，他们他们真的单，因为他他说他那个不分区上看十四、十五席嘛，对。然后你这个其他区域的，你又可以加十席以上，那你不就单独过半？那就不用靠民众党了，<笑>对啊。所以我觉得会选到这么好吗？<笑>恐怕还有待观察，而且你说这种双方五五坡的区域哦，在选战最后一个礼拜，我觉得民进党一定会对这些区域加强攻势。国民党现在只有三十八席耶，对啊，过半要五十七耶，对啊，你想想看，他他区域加十席就变四十八，然后那个再加十五不就六席？哦，<笑>如果按照朱立伦的算盘来说的话，<笑>他单独就过半了，<笑>但是有没有这么美好？我是觉得。恐怕有在商榷。那民众党现在真的是，我觉得有一点危机啦、嗯。因为我觉得柯文哲的方向打得有点奇怪，看起来不太像去很积极争取的，而是这边打一点，那边打一点，没有一个很积极的主轴哦。那也连带显示出在他政党跟他个人的支持度上面。嗯、但是我我个人觉得说，你这一个一个祝寿，他不过是帮人家放一段影片，说去跟人家祝寿，你说他会选？我觉得这个太过头了吧，特别是现场林志杰、赵天林、那个林黛华全部都在那个地方，在现场人没事，放录影带有事，这这到底什么鬼？我这我搞不懂哎、欸，这个检察官会不会太夸张？因为当时赵天林都还没有说要退选哦，因为当时他那个事情还没有发生嘛，嗯、他的亲中事件还没有发生嘛，所以他那个时候在现场为什么为什么他就没有贿选的嫌疑？为什么是柯文哲有？我觉得。不要这样子去乱给人家污蔑栽赃，这真的是太过头了。杨老师，你又是怎么看呢？尤其是现在选情，很多人都说跨龙博。我们看到就是赖清德批评韩国瑜，对，他说尤其坤跟韩国瑜怎么能够比？尤其坤对台湾的民主贡献，刚才韩比讲了，尤其坤从宜兰到台北对台湾的贡献，两个字，政客。但是各位，昨天尤其坤啊。讲了一些话，这是中央广播电台，我看了很多这个媒体都写了，他是去台中帮那个副院长蔡其昌参加一个清水国小
的校舍设置一个叫做蔡慧如纪念馆、哦嗯、蔡慧如，我等一下跟大家再报告。他对最近这个一零八克刚啊，各位克刚我们都知道，他就是在去中国化，否则这个不会是个政治问题嘛。他说，那个北一女的欧老师批评删除顾炎武的古文《廉耻》的这个争议，他说，尤启坤说，《廉耻》是君主政治的产物。古文不是不好，价值观会有问题。台湾受儒家还有日本、欧美影响，所以才会有民主政治。他说古文的价值观有问题，为什么呢？礼义廉耻四维八德是儒家思想，儒家的核心价值是三纲五常：君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲。你看他其实都讲得很清楚哈、哦。他说三纲无形中影响到很多人问题来。他说尤锡坤说。最近出现的 “me too”， 就是因为儒家思想“男尊女卑，夫为妻纲”造成。“me too” 是在台湾发生的而已吗 ？“me too” 从西方传过来，好不好？所以把它跟韩国语拿。所以整个西方社会都受儒家影响了，是不是？那他又说台湾很特殊，是华语文化圈本来是南岛语族的聚集地，所以呢，因为我们受到日本、欧美影响，才会有今天的民主政治。这是尤锡坤的，他现在一连串，也就是新国会的这个所谓的正国会的这个台独思维。各位，他去的赖慧茹是谁？赖慧茹是一八八一年出生，一九二九年过去哦，他家里是很有钱的一个大财主。他这个后来做到在日据时期的台中区的区长，这是多大的官呢、啊？他把他辞掉，把他所有的家产卖掉，整个移到中国大陆去，然后呢，在北京，在。这个福州开设就是渔业公司等等之类，然后呢，他在日本、台湾、中国大陆在奔走这些抗日运动。各位，他不是这个所谓的这个台独运，他是抗日运动。结果他被抓了起来，跟就是那个蔡培火的时候，他写了一个《意难忘》。今年十月十号，杨烈就念他这首词。他最后那句话，他说：“记得当年文信公千古名扬。”各位，文信公是谁？文天祥。蔡慧如，心向中国，支持抗日运动，被抓的时候写了一个文言文，《向往文天祥》的正气歌，这个被尤锡坤在昨天去开幕这个蔡慧如纪念馆，他拿就是这个东西来批评克刚儒家思想，整个思想混乱到难以想象。所以现在呢，哎，赖赖清德还把他跟韩国瑜拿来比一